ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻ്റ് എഡ്യൂടെക് ദ ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എവർ ഒരു വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ടു എന്ന എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് റാങ്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാടധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദരയ്ക്കും അൽഫയ്ക്കും എൻ്റെ വലിയൊരു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആശംസിക്കുകയാണ് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇനിയും വലിയ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനും അതുപോലെ മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് എക്സാമിനും ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ പ്ലാൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് രണ്ട് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ബാച്ചുകൾ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസ് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ബാച്ച് ഉടനെ ആരംഭിക്കുകയാണ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് തീർക്കാനും അതുപോലെ റിവിഷൻസ് തീർക്കാനും ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും ആവശ്യത്തിന് ടൈം എടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ടിന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാനിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിലോട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് നീഡ് അനുസരിച്ച് പ്ലാൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ മികച്ച പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻഷുവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടിയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്താ അതിൽ പോയിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള പി എസ് സി എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറെ ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപകാരപ്രദമാക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അവിടെ പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതും അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എൻവയോമെൻ്റ് അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എൻവയോമെൻറ്റുമായിട്ട് അത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്നും അക്വാറ്റിക് എന്നും വിളിക്കാവുന്നതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അക്വാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോണ്ട് ലേക്ക് വെറ്റ് ലാൻഡുകൾ റിവർ എസ്റ്ററീസ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തടാകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നത് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ അക്വേറിയംസും അത് മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മുടെ പാടശേഖരങ്ങൾ അക്വേറിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കും മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ബയോട്ടിക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട് എന്താണ് ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബയോട്ടിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാറ്റ് വെള്ളം വായു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അബയോട്ടിക് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്ലാന്റ് അനിമൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെയാണ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അത്ര അധികം സ്പീഷീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ സ്പീഷീസിനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് സ്ട്രാറ
പോണ്ടിന്റെ ബോട്ടത്തിലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സോളാർ എനർജിയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അവർക്ക് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇനി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എത്ര മാത്രം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോമാസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബൈ ദ പ്രൊഡ്യൂസർ അതാണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ആരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് എന്നോ എനർജി എന്നോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് ബയോമാസ് പ്രൊഡക്ഷനെ ആണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആവുന്നു അതാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതായത് ഹെർബിവോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകംബോഴ്സോസോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ബയോമാസിൻ്റെ ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒരു കൺസിഡർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബയോമാസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഓട്ടോട്രോഫുകളാണല്ലോ അവർക്ക് ജീവിക്കാനും ഒക്കെ അവർ തന്നെയാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബയോമാസ് അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി അവിടെ ചില വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ചില നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മൈനസ് റെസ്പിറേഷനാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്ന ബാലൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ഉപയോഗിക്കാം ഫുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വുഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ആൽക്കോഹോൾസ് ഫ്യൂവൽസ് ഗ്യാസ് ഗാർബേജ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബയോമാസിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും റെസ്പിറേഷൻ പ്ലാന്റ് റിസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നഷ്ടം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബയോമാസിൻ്റെ നഷ്ടത്തിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആയി എൻ പി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മൈനസ് റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോമാസ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതിനുശേഷം അവരുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാന്റിനെയാണ് അല്ലേ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉള്ള പ്ലാന്റിനെയൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത് ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവിടുത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡീകംപോസിഷൻ ഡീകംപോസേഴ്സ് കോംപ്ലെക്സ് ആയ പല ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളം ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ലീഫുകളായിക്കോട്ടെ ബാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലവർ ആയിക്കോട്ടെ ഡെഡ് റിമെയിൻസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിറ്റിറ്റസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ നടക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഡിക്കമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഈ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫും വാർക്കും ഇതൊക്കെ ഇനി ഇതിന
ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡെറ്റ്രീറ്റസ് അതായത് നമുക്ക് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സാധനം അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്റ്രീറ്റീവ് ഓറസ് ആണ് അതായത് ഡീകമ്പോസിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ആ ഒരു പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഫംഗസ് ആവാം അതുപോലെ എർത്ത് വോം ആവാം ചെറിയ മൈറ്റ്സ് ആവാം ആൻസ് ആവാം ഇതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടറിനകത്ത് സൊല്യൂബിളായ ഇൻഓർഗാനിക് ആയ സാൾട്ടുകളാണ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സാൾട്ടുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ആയ സൊല്യൂബിളായ സാൾട്ടുകൾ സാൾട്ടുകളായിട്ട് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ആ ഒരു സോയിലിനകത്ത് അടിയപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ലീച്ചിങ് എന്നതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് കാറ്റബോളിസം കാറ്റബോളിസത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡിട്രീറ്റസിന്റെ ഡീഗ്രഡേഷനാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളായിട്ടാണ് ഇവിടെ പൊട്ടുന്നത് ആൻറ്റബോളിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ മാസമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെയും ഒന്നും കൂടെ അത് ചെറുതാവാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗിൻ്റെ ഫംഗലിൻ്റെ എൻസൈമുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹ്യൂമിഫിക്കേഷൻ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഡീക്കെയിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബ്ലാക്ക് അമോർഫസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അത് ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹ്യൂമിഫിക്കേഷനിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമസ് സംഭവിക്കും അടുത്തതാണ് മിനറലൈസേഷൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ഹ്യൂമസിൽ നിന്നുമുള്ള മിനറൽസ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് അത് പിന്നെയും മിനറൽ സൈക്കിളിലോട്ട് അത് എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ മിനറൽസ് എഗെയിൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിനറലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എനർജി ഫ്ലോ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാവാം ഇവിടെ ഒരു യുണി ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലാണ് എനർജി ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസറായ പ്ലാന്റുകൾ ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ഫുഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാന്റിന് സാധിക്കുന്നത് അനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനകത്ത് നിന്നുള്ള ഫുഡ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ന് വിളിക്കും കൺസ്യൂമർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റൊരു ജീവിയാൽ അത് ആഹാരമാവും മറ്റൊരു ജീവിക്ക് അതിന് ആഹാരമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രക്രിയനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ നടക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും കൺസ്യൂമറിലോട്ട് ഒരു എനർജി ഫ്ലോ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡ് ചെയിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്രാസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഗോട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആണ് ഗോട്ടിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആണ് ഇനി ഇതല്ലാതെ ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് ഡി എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഡെഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ നിന്നാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫംഗസ് ബാക്ടീരിയ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ സാപ്രോ ഫൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് സാപ്രോ എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് ടു ഡീകമ്പോസ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡീകമ്പോസേഴ്സിന് പല ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുകളുണ്ട് ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനും ആ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെയൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയൊക്കെ മാറ്റി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുകൾ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ ഫുഡ് ചെയിനിന് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ അതുപോലെ ഡെട്രിറ്റസ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഗ്രേസിംഗ് ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നുമാണ് ഇവിടെ ലെസ് എനർജി ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത് അക്വാട
ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ട്രോഫിക് ലെവൽ അതാണ് ഇത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ എനർജി ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഇതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എനർജി ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മേലത്തെ ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ മേലോട്ടും പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകുന്നോറും എനർജി ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഹെർബിയോറ് അതായത് പുല്ലൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു എനർജിയുടെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഹെർബിയോറിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് നമ്മുടെ കാർണിയോർ ആയിക്കോട്ടെ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയും പത്ത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരാണ് ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലും നമ്മൾ പോകും തോറും താഴെ നിന്ന് മേലോട്ട് പോകും തോറും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അവരുടെ എനർജി കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ട്രോപ്പിക് ലെവലിനെയാണ് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതിന് ആ ഒരു ലോ ഉണ്ട് അതാണ് ലിൻഡി മാൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് റെഗുലേഷൻ ലോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ദെൻ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ടേർഷറി കൺസ്യൂമർ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൺ ഗ്രാസ് ട്രീസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺ അതായത് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സൂ പ്ലാങ്ക്ടൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാസിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ട്രീസിൻ്റെ പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കൗസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതായത് തേർഡ് ട്രോപ്പിക് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഫിഷസ് വൂൾഫ് ബേർഡ്സ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാർണിവോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ വേറൊരു ജീവിയെ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഇവരെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ലയൺ അതൊക്കെ വരുന്നത് അടുത്തതാണ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എനർജി ബയോമാസ് നമ്പർ ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്കോളജിക്കൽ പിരമിഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തേത് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ ആണ് പിരമിഡ് വിച്ച് ഗീവ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് അറ്റ് ഈച്ച് ട്രോപ്പിക് ലെവലിനെയാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഓരോ ലെവലിലും അതാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ട്രോപ്പിക് ലെവലിലും അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒരുപാട് അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഹെർബിയോർസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോട്ട് അതുപോലെ റാബിറ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സിനേക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പറിൽ കുറവായിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് അതായത് ഹെർബിയോർസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത കൺസ്യൂമറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലയൺ അതുപോലെ ടൈഗർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരെന്തായിരിക്കും ഈ റാബിറ്റിന്റെ നമ്പറിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ മാനിന്റെ ലെവലിനേക്കാളും ഒരുപാടധികം കുറഞ്ഞ നമ്പറിലാണ് ഇവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഇവരെയും കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വൾച്ചർ അതുപോലത്തെയൊക്കെ ജീവികളുണ്ട് പരുന്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ നമ്പറിലാണ് അപ്പൊ പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ എപ്പോഴും എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവലിൽ മേലോട്ട് പോകും തോറും അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ മാസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഡിക്രീസസ് ആസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ഈച്ച് ട്രോഫിക് ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്പർ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ബയോമാസും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ 